খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমে নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদেরকে আজকের জীববিজ্ঞান ক্লাসে স্বাগতম যে যেখান থেকে ক্লাস দেখছ আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি আলোচনা করব তোমাদের নব জীববিজ্ঞান নবম অধ্যায় দৃঢ়তা প্রদান এবং চলন নিয়ে চলো আলোচনার শুরুতে আমরা আগে দেখে নিই যে এই অধ্যায়ের কোন ট্রফিক্সটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা চিত্র থেকে আজকে দেখে অনুমান করব চলো আমরা কিছু চিত্র দেখি তোমরা চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করো এখানে চিত্রে দেখা আছে যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে পাশে দুটি কঙ্কাল দেখানো হচ্ছে আসলে এর অর্থ কি এর অর্থ হলো যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে তার দেহের দাঁড়ানো এবং দেহের সমস্ত ভার বহনের ক্ষেত্রে যে জিনিসটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে সেটি হলো কঙ্কাল পাশাপাশি আটটা চিত্র যদি আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই দেখো এখানে একটি সুরম্য বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে পাশে আবার এর ভিত্তি প্রস্তর মানে বিল্ডিংটি তৈরি করার প্রাথমিক দশা দেখানো হয়েছে এটা তারা বোঝানো হচ্ছে কি যে এই যে বিল্ডিং এই বিল্ডিং তৈরি করার জন্য যে ভিত্তি প্রয়োজন এবং যে ভিত্তির উপর এই বিল্ডিংটা একটা সুরম্য অট্টালিকা অথবা যে হাই রেস্ট বিল্ডিংটা দাঁড়িয়ে থাকবে সেটা নির্ভর করবে সম্পূর্ণ এই বিল্ডিংয়ের ভিত্তি প্রস্তরের উপর ঠিক একইভাবে মানবদাহের ভিত্তি প্রস্তর বা ভিত্তি হলো কঙ্কাল সুতরাং তোমরা কিছুটা অনুমান করতে পারছো যে আমাদের আজকের টপিক্স কি হবে আমরা আরও দু একটা চিত্র দেখি দেখো এখানে আটটি চিত্র দেখা যাচ্ছে মানবদাহের কঙ্কাল আটটি চিত্র দেখা দেখাচ্ছি আমরা মানবদাহের কঙ্কালের বিভিন্ন অংশগুলো অর্থাৎ আজকের যে টপিক আজকে যে আমি বিষয় আলোচনা করব আমি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মানবদাহের কঙ্কাল নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখানে আরও কিছু চিত্র দেখো কঙ্কালের পাশাপাশি তোমরা যদি দেখো এখানে এই যে এখানে যে বোন জয়েন্ট অর্থাৎ অস্থি সন্ধি হ্যাঁ বিভিন্ন অস্থি সন্ধিগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে প্রত্যেকটা জায়গাতে অস্থি সন্ধিগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে হ্যাঁ অস্থি সন্ধি এবং এবং পাশাপাশি এই যে অস্থি সন্ধি দেখা যাচ্ছে এবং অস্থি সন্ধির অস্থি সন্ধিগুলোর সাথে লাগানো থাকে যে জিনিসটা যেটা সেটা হলো কার্টিলেজ বা তরুণাস্থি তরুণাস্থি এই দুটি দুটি অস্থির সংলগ্ন স্থানে যে জিনিসটা থেকে থাকে যেটা আমাদের ঘর্ষণজনিত ক্ষয়জনিত বিভিন্ন ক্ষতি থেকে রক্ষা করে থাকে সেটা হলো তরুণাস্তি আর এগুলো হলো অস্তি সুতরাং আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হবে আজকের আলোচনার বিষয় হলো মানব কঙ্কালের সাধারণ পরিস্থিতি অস্থি তরুণাস্তি এবং অস্থি সন্ধির ঘটন উপস্থাপনায় আসি আমি মোহাম্মদ জসিমুদ্দিন চলো আমরা বিস্তারিত আজকের আলোচনা চলে যাই এই পাঠ সে তোমরা যা জানতে পারবে যা শিখতে পারবে তা হলো মানব কঙ্কালের বিভিন্ন অংশের নাম জানতে পারবে মানবদাহে ধীরতা প্রদান এবং চলনে কঙ্কালের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে অস্থি ও তরুণাস্থি কি বলতে পারবে কঙ্কালতন্ত্রের প্রকারভেদ ও কাজ বলতে পারবে অস্থি তরুণাস্থি অস্থি সম্পর্কে আজকের আলোচনা থেকে তোমরা একটা ধারণা লাভ করতে পারবে বিভিন্ন ধরনের অস্থি সন্ধি সম্পর্কে আজকে আলোচনা থেকে জানতে পারবে মানব কঙ্কালের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে পারবে হ্যাঁ দেখো এখানে একটি চিত্র দেখো মানব কঙ্কাল আমরা বলেছি প্রথমে বলেছি যে আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় হবে মানব কঙ্কালের মা মানব দেহের কঙ্কালের সাধারণ পরিচিতি তোমরা যদি এই চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করো যে মানব দেহের যতগুলো অস্থি অস্থি আছে সবগুলো অস্থি এখানে যদিও আমি সবগুলো আনতে পারি না কিন্তু প্রধান প্রধান যে অস্থিগুলো সে অস্থিগুলোর নাম এখানে দেওয়া আছে এবং ভাগ করা আছে আমরা যদি দেখি এই অংশ এই অংশ হলো মানবদের করটি অংশ করটির কতগুলো ভাগ আছে এখানে হ্যাঁ করটি কতগুলো ভাগ আছে এরপর অংশ হলো ফিঞ্জের অস্থি হ্যাঁ ফিঞ্জের অস্থি বা থোরাসিক কেস এরপরে অংশ আছে এখানে হাত বা হিউম্যারাস আমাদের হাতের অগ্রভাগ 
এরপর অংশ হলো আমাদের পা পায়ের পায়ের অংশ এখানে হলো ফিমার এবং টিভি ফিগুলো আছে এবং টার্সাল ম্যাটা টার্সালগুলো আছে এবং সর্বশেষ হলো আমাদের মেরুদণ্ডের বিভিন্ন অংশগুলো হ্যাঁ এটা হলো আমরা চিত্র থেকে দেখলাম আমরা বিস্তারিত আলোচনা চলে আসি কঙ্কালতন্ত্রের সাধারণ পরিচিতি আমরা প্রথমে বলছি যে তোমাদেরকে একটা দৃশ্য বা একটা চিত্র দেখিয়েছিলাম যে বিল্ডিং যে একটা বিল্ডিং তৈরি করার জন্য প্রথমে যেমন কাঠামো তৈরি করতে হয় যেমন ভিত্তি স্থাপন কর স্থাপন করতে হয় ঠিক একইভাবে মানবদেহের যে কাঠামো সেটা হলো কঙ্কাল কারণ এই কঙ্কালের উপরে মানবদেহের সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে কঙ্কালের উপর একজন মানুষ যখন হাঁটে যখন চলাফেরা করে এবং দেহের ভার বহন সম্পূর্ণটা কিন্তু কঙ্কালের উপরেই নির্ভর করে কঙ্কালতন্ত্রের পরিচিতি মানবদেহে ছোট বড় চ্যাপ্টা এবং অসমান সব মিলে দুশো ছয়টি ছয়টি অস্থি বিদ্যমান একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের তবে শিশুদের ক্ষেত্রে শিশু অবস্থা কম বেশি হতে পারে বাট পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে দুশো 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 ছয়টি হবে সম্ভবত এখানে আমার ভুল আর্টসের সম্ভবত এখানে দুশো ছয়টি হবে একটা জিনিস তোমরা একটু দেখে নিবা এখানে আমার অজান্তে হয়তো একটা ভুলে চলে আসছে এখানে দুশো ষাট হবে না এখানে দুশো ছয়টি হবে কঙ্কালতন্ত্রের সাধারণ পরিচিতি এটা ছাড়াও দেখো হৃৎপিণ্ড ফুসফুস হ্যাঁ যে ফুসফুস পাকস্থলী মস্তিষ্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং কোমল যে অস্থিগুলো অস্থিগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের এই কঙ্কাল দ্বারাই সুরক্ষিত থেকে থাকে অর্থাৎ আমাদের একটা প্রাণী দেহ বা আমরা যেহেতু মানবদেহ নিয়ে আলোচনা করতেছি তাহলে মানবদেহের কথাই যদি বলি আমরা যে একজন মানুষের মানুষের যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ যে নাজুক এবং কোমল এবং গুরুত্বপূর্ণ যে অস্থি অঙ্গসমূহ সেগুলো কিন্তু কঙ্কাল দ্বারাই সুরক্ষিত থেকে থাকে তোমরা যদি মস্তিষ্কের কথা চিন্তা করো দেখো মস্তিষ্ক একটা খুলির মধ্যে মস্তিষ্কটা সুরক্ষিত যতই আঘাত পাক বড় ধরনের আঘাত যদি না হয় ছোটোখাটো আঘাতে কিন্তু কোনো সমস্যা হয় না আমরা হৃৎপিণ্ডের কথা কল্পনা করি আমাদের হৃৎপিণ্ড কিন্তু থোরাসিক কেস বা বক্ষপিঞ্জ রাস্তার মধ্যে সুরক্ষিত ঠিক একইভাবে আমাদের লিভার ফুসফুস প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আমাদের কঙ্কালতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত কঙ্কালতন্ত্রে মানবদেহের অস্থি এবং অন্যান্য অংশ মিলেই কঙ্কাল ঘটিত হয় অর্থাৎ কঙ্কাল মূলত অস্থি এবং অন্যান্য অংশ মিলেই ঘটিত হয় যেখানে অস্থি এবং তরুণাস্থি মেইনলি অস্থি এবং তরুণাস্থি থাকে পাশাপাশি এই অস্থি এবং তরুণাস্থির যে বন্ধন যেখানে থেকে থাকে সেটাকে অস্থি বন্ধনী বলা হয় সুতরাং অস্থি তরুণাস্থি পেশি পেশি বন্ধন এবং অস্থি বন্ধন নিয়েই মূলত আমাদের কঙ্কালতন্ত্র ঘটিত কঙ্কালতন্ত্র কাকে বলে কঙ্কালতন্ত্র হলতে মূলত যে তন্ত্র মানবদেহের যে অঙ্গসমূহ নিয়ে ঘটিত অর্থাৎ কঙ্কালতন্ত্র যে সকল অঙ্গ নিয়ে ঘটিত সবগুলোকে একসাথেই কিন্তু কঙ্কালতন্ত্র বলা হয় তোমরা চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করো দেখো এখানে এখানে যে একটা এখানে একটা কমফ্যাক্ট বন দেখা যাচ্ছে অস্থি দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি তুমি যদি এখানে দেখো যে কাটিলেজ কাটিলেজ হ্যাঁ কাটিলেজ কি কাটিলেজ হল মূলত নরম অস্থি নরম এবং কোমল অস্থি যেটা দুইটি দুইটি বোন জয়েন্ট বা দুই রোদিক অস্থি সন্ধির মিলন স্থলে থেকে থাকে একইভাবে একইভাবে যদি মাসেল দেখো মাসেল হ্যাঁ এই মাসেলগুলো দেখো হ্যাঁ এখানে দেখতেছি আমরা তোমার এখানে অস্থি সন্ধি আছে পাশাপাশি এখানে একটা একটা তোমার আদর্শ অস্থি সন্ধি সুতরাং এই সবগুলো নিয়েই কিন্তু আমাদের কঙ্কালতন্ত্র আমাদের আজকের যে আলোচনার বিষয় সেই কঙ্কালতন্ত্র ঘটিত কঙ্কালতন্ত্র কঙ্কালতন্ত্র কাকে বলে কিছুক্ষণ আমি আমি সংজ্ঞা বলেছি তারপর একটি পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা এখানে দেওয়া আছে যে তন্ত্র দেহের কাঠামো গঠন করে নির্দিষ্ট আকৃতি দেয় এবং বিভিন্ন অঙ্গকে বাহিরের আঘাত থেকে রক্ষা করে এবং চলনে সাহায্য করে তাকে কঙ্কালতন্ত্র বলা হয় কঙ্কালতন্ত্রে অস্থি তরুণাস্থি পেশি পেশি বন্ধনী এবং অস্থি বন্ধনী নিয়ে কঙ্কালতন্ত্র ঘটিত আমরা এর আগের স্লাইডে বলেছিলাম মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় দুটি ভাগে ভাগ করা যায় আমরা দেখতেছি এখানে একটি হলো বহি কঙ্কাল আর একটা হলো অন্ত কঙ্কাল বহি বহি মানে বাহিরে যে অংশগুলো থেকে থাকে বাহিরের দিক থেকে আর অন্ত মানে দেহের ভিতরে যে অঙ্গগুলো যে কঙ্কালগুলো থেকে থাকে সেটা হলো অন্ত কঙ্কাল আমরা সঙ্গগুলো দেখি বহি কঙ্কাল বহি কঙ্কাল হলো কঙ্কালের যে অংশগুলো বাহিরে অবস্থান করে দেহের বাহিরে বাইরে থেকে যেগুলোকে আমরা দেখি যেমন এখানে আমরা দেখি নখ দেখি চুল দেখি লোম দেখি এগুলো কিন্তু বহি কঙ্কাল 
আরেকটা হলো অন্তকঙ্কাল যে কঙ্কালের যে অংশগুলো বাড়ির দিক থেকে দেখা যায় না যেগুলো দেহের ভিতরে অবস্থান করা যা দেহের ভিতরে অবস্থিত সেগুলোকে সেগুলোকে বলা হয় অন্তকঙ্কাল বলা হয় মেনলি অন্তকঙ্কাল হলো অস্থি এবং তরুণাস্থি নিয়ে ঘটিত এখানে থেকেই যে দেখো আমরা অস্থিগুলো দেখতেছি এগুলো সবগুলো কিন্তু সবগুলো কিন্তু অন্তকঙ্কাল এগুলো আমরা বাড়তিভাবে দেখি না এগুলো আমাদের ত্বক দ্বারা ত্বক বা স্কিন অথবা আমাদের আমাদের মাংসপেশি দ্বারা এগুলো ঢাকা থাকে আবৃত্ত থাকে এগুলো দেহের ভিতরে অবস্থান করে সুতরাং এগুলো হলো অন্তকঙ্কাল আমরা দেখব কাজ কঙ্কালের কাজ কঙ্কাল কি কি কাজ করে থাকে আমরা এখানে সংক্ষেপে দেখব এরপর আমরা সামনে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব প্রথম প্রথম কাজ হলো দেহ কাঠামো গঠন করা কঙ্কাল দেহের কাঠামো গঠন করে একটা কাঠামো এই কাঠামোর মধ্যেই মাসেলগুলো সংযুক্ত হয়ে মাসেলগুলো আবৃত্ত হয়ে একটা সুন্দর আকৃতি সৃষ্টি হয়ে থাকে প্রাণী দেহে বলো মানব দেহা বলো সমস্ত সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে এই যে কঙ্কালে কঙ্কালের বাহিরে ও মাসেলগুলো বা পেশিগুলো যুক্ত হয়ে এক সুন্দর একটা আকৃতি সৃষ্টি হয়ে থাকে সুতরাং দেহের কাঠামো গঠনকারী দেহের কাঠামো গঠন করা কঙ্কালের একটা কাজ আরেকটা কাজ হলো রক্ষণাবেক্ষণ ভার বহন দেহের সমস্ত ভার বহন কিন্তু কঙ্কাল করে থাকে আমরা একজন মানুষ যদি দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে দেহের যে সম্পূর্ণ ভার এই সম্পূর্ণ ভার আমাদের পা বহন করে থাকে দ্যাট মিন্স সম্পূর্ণ শরীরের অংশটু কিন্তু কঙ্কাল বহন করে থাকে এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কঙ্কালতন্ত্রের নড়াচড়া করা হ্যাঁ নড়াচড়া করা নড়াচড়া যেমন এই যে হাঁটা চলার ক্ষেত্রে হাঁটা চলার ক্ষেত্রে কিন্তু কঙ্কাল এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে যদি আমাদের এই যে অস্থি সন্ধিগুলো যদি অস্থি সন্ধি না থাকে তা আমরা কিন্তু আমরা বাঁকা হয়ে হাঁটতে পারতাম না আমরা সোজা সোজা হয়ে হাঁটতে পারতাম কিন্তু আমাদের অস্থি সন্ধিগুলোর কারণে আমরা আমাদের যখন হাঁটি তখন আমাদের পাগুলো বাঁকা হচ্ছে হাতগুলো বাঁকা হচ্ছে হ্যাঁ সুতরাং এই নড়াচড়া এবং চলনের ক্ষেত্রে কঙ্কাল একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে লোহিত রক্তকণিকা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব সংক্ষেপে এখানে বলতেছি সামনে আমরা সামনের স্লাইডগুলোতে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন লোহিত রক্তকণিকা তোমরা জানো হ্যাঁ মানব দেহে তিন ধরনের রক্তকণিকা থেকে থাকে তার মধ্যে একটা হলো লোহিত রক্তকণিকা একটি সাত রক্তকণিকা এবং একটি হলো অনুচক্রিকা এই তিন ধরনের রক্তকণিকার মধ্যে লোহিত রক্তকণিকা কঙ্কালতন্ত্র থেকে বা কঙ্কাল থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে এরপরে খনিজ লবণ সঞ্চয় খনিজ লম্ব লবণ মানব দেহের যে কঙ্কালগুলো আছে সেই কঙ্কালের মধ্যে খনিজ লবণগুলো সঞ্চিত হয়ে আমাদের বোনকে একটা একটা দৃঢ়তা প্রদান করে থাকে আমরা যখন আমার দেহে যখন খনিজ লবণের পরিমাণ কমে আসে বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে তোমরা লক্ষ্য করবে বয়স্ক যাতে বাড়িতে বাবা মা বয়স্ক দাদা দাদি নানা নানাই আছে তারা তোমরা লক্ষ্য করবে যে একটুতে পড়ার কারণে তাদের হাত পা বা দেহের বিভিন্ন অংশগুলো সহজে ভেঙে যাচ্ছে এর কারণ কি এর কারণ হলো বয়স বাড়ার সাথে সাথেই দেহে অস্থিগুলোর মধ্যে খনিজ লবণের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে হ্যাঁ যেটাকে বলা হয় অস্টিওফোরেসিস বলা হয়ে থাকে অল্প আঘাতেই অল্প আঘাতে বয়স্ক মানুষের কী হয় হাড়গুলোতে খনিজ লবণের পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে ভেঙে যায় চলো আমরা সামনে স্লাইডগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করি দৃঢ়তা প্রদান ও চরণে কঙ্কালের ভূমিকা কিভাবে কাজ করে থাকে এক হলো এক হলো দেহ কাঠামো গঠন কঙ্কাল মানব দেহকে একটি নির্দিষ্ট আকার ও কাঠামো দান করে দুই রক্ষণা বা কোনো ভার বহন মস্তিষ্ক করটির মধ্যে মেরুরুজ্জ মেরুদণ্ডের ভিতরে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস বক্ষ গহ্বরে নিরাপদ আশ্রয় থাকে আমরা প্রথমে বলছিলাম যে আমাদের করটি করটি হলো মাথার খুলি হ্যাঁ মাথার খুলির মধ্যে আমাদের মস্তিষ্ক শুরু করে থেকে থাকে একইভাবে আমাদের যে মেরুদণ্ড মেরুদণ্ডের ভিতরে মেরুরুজ্জ সুতার মতো যে অংশ থেকে থাকে সেটাকে মেরুরুজ্জ বলা হয়ে থাকে মেরুদণ্ডের মেরুদণ্ডের ভিতরে সে মেরুজ্জ সুরু ক্রিয় থেকে থাকে এরপর আমাদের হৃৎপিণ্ড ফুসফুস এগুলো বক্ষ গহ্বরে বক্ষ গহ্বরে থোরাসিক কেস বা পিঞ্জুর আস্তি দ্বারা কী থাকে সেগুলো সুরক্ষিত থেকে থাকে বাহিরে আঘাত থেকে এভাবে আমাদের ভারবহন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে আমাদের কঙ্কাল পেশিগুলো কঙ্কালের সাথে আটকে থাকে এবং দেহের ভার বহনে সাহায্য করে এরপর দেখো নড়াচড়া ও চলন চলাচল হাত পা স্কন্দচক্র শ্রুণীচক্র নড়াচড়ায় সাহায্য করে হ্যাঁ এগুলো আমরা যখন নড়াচড়া করি তখন আমরা আমাদের কঙ্কাল সেগুলো নড়াচড়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন অস্থি মজ্জা থেকে অস্থি মজ্জা অস্থি মজ্জা কি অস্থি মজ্জা হলো অস্থির ভিতরে যে উপাদানগুলো থেকে থাকে হ্যাঁ যেগুলো থেকে থাকে সেগুলোকে অস্থি মজ্জা বলা হয়ে থাকে 
সেই অস্থি মজ্জা থেকে লোহিত রক্ত কণিকা বা আর বিসি উৎপন্ন হয়ে থাকে খনিজ লবণ সঞ্চয় ক্যালসিয়াম ফটাশিয়াম প্রসফরাস ইত্যাদি খনিজ লবণ সঞ্চয় করে রাখে আমাদের সঞ্চিত থেকে থাকে আমাদের কঙ্কালগুলোর মধ্যে এতে করে আমাদের অস্থি শক্ত এবং মজবুত হয় আমি একটি কথা তোমাদের এর আগে স্লাইডে বলেছিলাম যে বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয়ে থাকে যখন এই খনিজ লবণের পরিমাণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে কমতে থাকে হ্যাঁ তখন কি হয় তখন অস্থিগুলোর ভঙ্গুরতা সৃষ্টি হয় এবং মজবুত যে যে দৃঢ়তা সেটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে যার কারণে অল্প আঘাতে সেগুলো ভেঙে যায় হ্যাঁ এরপর দেখবো আমরা অস্থি এবং তরুণাস্থির মধ্যে পার্থক্য অস্থি এবং তরুণাস্থি কি অস্থি অস্থি হল দেহের সবচেয়ে ধীর এবং কঠিন অংশকে কঠিন অংশকে অস্থি বলা হয়ে থাকে অস্থি হ্যাঁ দেহের সবচেয়ে ধীর কলা হ্যাঁ বা টিস্যুগুলোকে অস্থি বলা হয়ে থাকে আর তরুণাস্থি অপেক্ষাকৃত নরম এবং স্থিতিস্থাপক যে অংশ কঙ্কালের কঙ্কালের দুইটা ভাগ কঙ্কালকে দুইটা ভাগে ভাগ করা একটু অস্থি আর একটু তরুণাস্থি অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং সবচেয়ে হার্ড সবচেয়ে ধীর যে অংশ সেটাই হলো অস্থি বা বোন আর তুলনামকভাবে নরম এবং কমল এবং কিছুটা ধীরতা কম বা স্থিতিস্থাপকতা আছে এরকম অস্থিগুলোকে তরুণাস্থি বলা হয়ে থাকে অস্থি যোজক কলার রূপান্তরিত রূপ আর তরুণাস্থি যোজক কলার ভিন্ন রূপ অস্থির কোষগুলো মাতৃকার মধ্যে ছড়ানো থাকে মাতৃকা মাতৃকা মানে কি কোষের ভিতরে যে উপাদানগুলো থেকে থাকে সেটাকে মাতৃকা বলা হচ্ছে হ্যাঁ সবগুলোকে একসাথে মাতৃকা বলা হচ্ছে সুতরাং মাতৃকার মধ্যে অস্থি কোষগুলো ছড়ানো থাকে আর তরুণাস্থি কোষগুলো মাতৃকার মধ্যে একক বা জোড়ায় জোড়ায় ঘন সন্নিবেশিত হয়ে বা ঘনভাবে অবস্থান করে থাকে অস্থি কোষকে বলা হয় অস্ট্রিয় ব্লাস্ট বলা হয়ে থাকে আর তরুণাস্থির কোষগুলোকে কন্ড্রিয় ব্লাস্ট বলা হয় অস্থি কোষগুলো শাখা প্রশাখা যুক্ত হ্যাঁ শাখা প্রশাখা যুক্ত আর তরুণাস্থির কোষগুলো শাখা প্রশাখা নাই তবে এগুলো গোলাকার হ্যাঁ শাখা প্রশাখা বিহীন এগুলো আরেকটা পার্টিক হলো অস্থি ফসফরাস সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি খনিজ লবণ দ্বারা ঘটিত বলেই অস্থি অত্যন্ত শক্ত এবং ধীরে বাট তরুণাস্থি কি তরুণাস্থি কন্ড্রিন নামক এক ধরনের নরম স্থিতিস্থাপক অংশ দ্বারা ঘটিত বলেই তরুণাস্থি তরুণাস্থি কিছুটা অপেক্ষাকৃত নরম এবং স্থিতিস্থাপক অস্থি বন্ধনী মানব দেহে মানব দেহে আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে মানব দেহে অস্থি সন্ধি থাকে অর্থাৎ অস্থি সন্ধি কাকে বলল দুইবার ততদিন যে অস্থি সংযোগ দুটি অস্থি সংযোগ হতে পারে দুইয়ের অধিক অস্থি সংযোগ হতে পারে এই ধরনের সংযুক্ত অস্থিগুলোকে বলা হয় বন জয়েন্ট বা অস্থি সন্ধি বলা হয়ে থাকে অস্থি সন্ধি মূলত এগুলো এই যে সন্ধিগুলো কিভাবে তার লাগানো থাকে এগুলো মূলত এমন এগুলো অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে দৃঢ়তার কারণ কি এই দৃঢ়তার কারণে অস্থিগুলো স্থিতিস্থাপক রজ্জুর মতো বন্ধনে দিয়ে আটকানো থাকে আর এই অস্থিগুলো সংযোগস্থল থেকে সহজে এগুলো বিচ্যুত হতে পারে না স্থিতিস্থাপক রজ্জু রজ্জু মানে কি রজ্জু বলতে মূলত এক ধরনের শক্ত রশির মতো অংশ যা স্থিতিস্থাপক বাট সেটা ছিঁড়ে যাবে না অত্যন্ত অত্যন্ত শক্ত হ্যাঁ অত্যন্ত শক্ত বলবো না ঠিক নমনীয় বাট এটা সহজে ছেড়ে না এমন ধরনের একটা রজ্জু বা বা রশির মতো একটা অংশ যেটা অস্থিগুলোকে অস্থির যে সংযোগ সংযোগস্থলে কি থাকে দুইটা অস্থিকে বা তিনটা অস্থিকে অত্যন্ত কঠিনভাবে আটকিয়ে রাখে যার কারণে সেগুলো সন্ধিস্থল থেকে বিচ্যুত হতে পারে না তোমরা যদি এখানে লক্ষ্য করো এই চিত্রে পাশে যে চিত্র দেওয়া আছে দেখো এখানে 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 দেখো যে এখানে তোমার লিগামেন্ট লিগামেন্ট কিন্তু এক ধরনের এক ধরনের তোমার এক ধরনের তোমার অস্থিগুলোকে যুক্ত করে রাখার জন্য এক ধরনের কিন্তু বন্ধনী মতো কাজ করে থাকে লিগামেন্ট আর একটা জিনিস আমরা পাবো এর পরে পাবো আমরা পরে আসছি সন্ধিস্থলে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চারণে সহায়তা করে থাকে সন্ধিস্থলে যে অঙ্গগুলো নড়াচড়া করতে চলাচল করতে সেই ক্ষেত্রে অস্থি সন্ধিগুলো সহায়তা করে থাকে আমাদের শরীরের সব অস্থি একরকম নয় অর্থাৎ আমরা যে আগের স্লাইডে দেখেছিলাম যে মানব দেহে কমপক্ষে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহে দুশো ছয়খানা ছোট বড় বিভিন্ন আকার আকৃতি বিষ্ট হাড় থেকে থাকে সেগুলো কিন্তু এক রকম না এক একটা হাড়ের আকার আকৃতি ঘটন এক এক রকম সুতরাং সুতরাং সবগুলো হাড় কিন্তু এক রকম না এদের কোনোটি আবার কোনোটি আছে এদের মধ্যে নরণ কোনোটি আছে নরণ নড়া 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 চড়া করতে পারে না বিভিন্ন বিভিন্ন সুতরাং সুতরাং এদের কোনোটি চলাচল বা সঞ্চালন করতে পারে আবার কোনোটি সঞ্চালন করতে পারে না তার ফল ভিত্তি করে এদেরকে আমাদের হাড়গুলোকে হ্যাঁ হাড়গুলোকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয় আমরা সামনে স্লাইডে দেখব আমরা চলে আসি সাইনোবিয়াল অস্থি সন্ধি 
অস্থিসন্ধির মধ্যে অস্থিসন্ধির মধ্যে একটা হলো সাইনোবিয়াল অস্থিসন্ধি সাইনোবিয়াল কেন বলা হয় এটাকে একটা আদর্শ অস্থিসন্ধি বলা হয়ে থাকে হ্যাঁ আদর্শ অস্থিসন্ধি বলা হয় সাইনোবিয়াল অস্থিসন্ধি কাকে বলে যে অস্থিসন্ধির ক্যাপসুল এবং সাইনোবিয়াল রস নামক এক ধরনের তৈরাত্ম পদার্থ দিয়ে ঘটিত তাকে সাইনোবিয়াল অস্থিসন্ধি বলা হয় হ্যাঁ সাইনোবিয়াল রস অর্থাৎ আমাদের যে অস্থি দুই বা ততোধিক অস্থি যেখানে সংযুক্ত আছে সেখানে যেহেতু এই অস্থিগুলো নড়াচড়া করে থাকে সুতরাং নড়াচড়া করার জন্য সেখানে এক ধরনের এক ধরনের তোমার তৈলাক্ত পদার্থ বা পিচ্ছিল পদার্থ থাকে যার কারণে সেখানে যখন দুটি দুই রোধিক দুই বা ততোধিক অস্থিগুলো যখন নড়াচড়া করে থাকে যাতে ঘর্ষণজনিত কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয় সেই জন্য কি করা হয় যে অস্থিসন্ধির মধ্যে হ্যাঁ অস্থিসন্ধি বা সানিভেল অস্থিসন্ধির মধ্যে সানিভেল রস থেকে থাকে এই রসের কারণ কি এর কারণ হলো ঘর্ষণজনিত ক্ষয় কম হয় এবং এবং তজ্জনিত কোনো সমস্যা যদি হয় সেটা সানিভেল অস্থির রসগুলো কি করে সেখানে মিনিমাইজ করে থাকে সানিভেল অস্থিসন্ধি আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হলো সরল সানিভেল অস্থিসন্ধি और एक हल जटिल सैनोबियल अस्थिसन्धि सरल सानिवेल अस्थिसन्धि जो दूट अस्थिर बहिर बाग अर्थात मात्र दूट अस्थि जो एक साथ मिलित है तक ये अस्थिगुलो के बला है सरल सैनोबियल अस्थिसन्धि और दुईर अदिक दुईर अदिक अस्थिसन्धि जो एक साथ मिलित हुए जो अस्थिसन्धि गठन कर तक से बला है जटिल सैनोबियल अस्थिसन्धि अर्थात सैनोबियल अस्थिसन्धि के दुईटा भागे भाग कर সাইনিভেল অস্থিসন্ধির বিভিন্ন অংশ এক হইল তরুণাসিতা আবৃত্ত অস্থিপ্রান্ত অর্থাৎ সাইনিভেল অস্থিসন্ধি তোমরা যদি আগে চিত্রটা খেয়াল করে থাকবা যে তরুণাস্থির আবৃত্ত তরুণা অর্থাৎ প্রত্যেকটা অস্থিসন্ধির প্রান্ত ভাগে কিন্তু এক ধরনের তরুণাস্থি থেকে থাকে তরুণাস্থিরও কিন্তু একটা কাজ আছে সেটা হলো যখন দুটি অস্থিসন্ধির সংযোগস্থল যখন নড়াচড়া করা হয় তখন সেখানে যদি তরুণাস্থি না থাকে স্থিতিস্থাপক এবং কোমল অংশ যদি না থাকে তাহলে সেখানে ঘর্ষণ লাগার একটা সম্ভাবনা থেকে থাকে আর ঘর্ষণজনিত সেখানে একটা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে সুতরাং সানিভেল অস্থিসন্ধিগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা অস্থির প্রান্ত ভাগে তরুণাসি দ্বারা আবৃত থেকে থাকে এবং সেখানে সানিভেল রস থাকে আমি এর আগের স্লাইডে কথা বলেছি সানিভেল রস সানিভেল রস এবং সেখানে অস্থি বন্ধনী বা লিগামেন্ট থেকে থাকে লিগামেন্ট কেন থাকবে লিগামেন্ট এই জন্য থাকবে যেহেতু দুটি অস্থি দুটি অস্থিকে যুক্ত করার জন্য হ্যাঁ দুটি অস্থি যাতে বিচ্ছিন্ন না হয় দুটি অস্থি যাতে অল্প আঘাতে বা কোনো কারণে সেটা বিচ্ছুত না হয় সেটা সরে না যায় সুতরাং দুটি অস্থি বা দুই অধিক অস্থিগুলোকে একসাথে যুক্ত করার জন্য যে বন্ধনী বা লিগামেন্ট থেকে থাকে অস্থিতে সাইনোবিয়াল রস তরুণাসি থাকাতে এবং তরুণাসি থাকাতে অস্থিতে অস্থিতে ঘর্ষণ ও ক্ষয় হ্রাস পায় অস্থির সঙ্গে নড়াচড়া করতে কম শক্তি ব্যয় হয় আর লিগামেন্ট অস্থিগুলোকে ধীরভাবে আটকে রাখে আশা করি তোমরা এই স্লাইড থেকে হ্যাঁ সানোবিয়াল অস্থিসন্ধির কেন প্রয়োজন বা সানিভেল অস্থিসন্ধিগুলো কী এবং কি সুবিধা আমরা সেখান থেকে পেতে পারি সেটা তোমাদের কাছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে চলে আসি আমরা অস্থিসন্ধি মানব দেহে বিভিন্ন ধরনের অস্থিসন্ধি পাওয়া যায় হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের অস্থিসন্ধি দেখা যায় এগুলোকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয় আমরা যদি দেখি এখন নিশ্চল অস্থিসন্ধি নিশ্চল আট হলো ঈশ্বর সচল অস্থিসন্ধি এবং পূর্ণ সচল অস্থিসন্ধি নিশ্চল যেগুলো একেবারেই নড়াচড়া করতে পারে না হ্যাঁ এই ধরনের অস্থিসন্ধি অনড় বা নড়াচড়া করা যায় না যেমন যেমন করটিকার অস্থিসন্ধি আমাদের মাথার খুলির মধ্যে হ্যাঁ এক ধরনের অস্থি এক ধরনের অস্থিসন্ধি থেকে থাকে যেগুলো নড়াচড়া করতে পারে না যেগুলো অনড় এই ধরনের অস্থিসন্ধিগুলোকে বলা হয় নিশ্চল অস্থিসন্ধি আর তলো ঈশ্বর সচল অস্থিসন্ধি যে অস্থিসন্ধি একটা একটি যুক্ত থাকলেও সামান্য নড়াচড়া করতে পারে যেমন আমাদের মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধিগুলো তোমরা যদি দেখো আমাদের মেরুদণ্ডের পিছনে যে মেরুদণ্ডগুলো বিদ্যমান সেই মেরুদণ্ডগুলো একটি একটির সাথে যুক্ত বাট এগুলো পুরোপুরি নড়াচড়া করতে পারে না সামান্য নড়াচড়া করতে পারে যার কারণে আমরা তোমরা দেখে থাকবে যে আমরা সামনে বা পিছনের দিকে একটু করে ঝুঁকতে পারি সামনের দিকে যদি বেশি ঝুঁকতে পারি কিন্তু পিছনের দিকে আমরা কম ঝুঁকতে পারি হ্যাঁ এর কারণ কি এর কারণ হলে আমাদের মেরুদণ্ডগুলো কিছুটা সচল অর্থাৎ কিছুটা নড়াচড়া করা যায় মেরুদণ্ডের হ্যাঁ মাথার মাথার পিছনের অংশ থেকে মাথার খুলির পিছনের অংশ যেখানে ফোরামেন ম্যাগনাম থেকে শুরু করে একেবারে আমাদের একেবারে এই অংশ এ পর্যন্ত যে লম্বা যে আমাদের মেরুদণ্ড আছে সেই মেরুদণ্ড অনেকগুলো 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা প্রত্যেকটা অংশকে কষের উকা বলা হয় সেই কষের উকা দ্বারা হ্যাঁ অস্থি সন্ধিগুলো মেরুদণ্ড মেরুদণ্ডের অস্থি সন্ধি গঠিত এবং এগুলো কিছুটা আমরা নড়াচড়া করতে পারে যার কারণে বলা হচ্ছে যে এসব সচল অস্থি সন্ধি আর পূর্ণ সচল অস্থি সন্ধি যে অস্থি সন্ধিগুলো আমরা সহজে নড়াচড়া করতে পারি যেমন সানিবার অস্থি সন্ধি হতে পারে আমাদের হাত বা পায়ের যে অস্থি সন্ধিগুলো হ্যাঁ এগুলো আমরা সম্পূর্ণ নড়াচড়া করতে পারি তোমরা যদি দেখো আমাদের হাত আমরা কিন্তু হাতকে হ্যাঁ তিনশো পাঁচশো ডিগ্রি দিয়ে ঘুরাতে পারি বা বিভিন্নভাবে আমরা বিভিন্ন দিকে মুখ করতে পারি কেন মুখ করতে পারি এর কারণ হলো আমাদের হাতের যে অস্থি ইভেন আমাদের পায়ের যে অস্থি সন্ধিগুলো আছে সেগুলো পূর্ণ সচল হওয়ার কারণে আমরা সেগুলোকে নড়াচড়া করতে পারি এই পূর্ণ সচি পূর্ণ সচল অস্থি সন্ধিগুলোকে আবার কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায় কয়েকটা ভাগের মধ্যে একটা ভাগ হলো বল এবং কোটর সন্ধি যদিও এগুলো এ পাঁচ চারটা এবং পাঁচ ভাগ হবে না হ্যাঁ তিন নম্বরের যেটা আছে হ্যাঁ তিন নম্বরের যেটা আছে যে পূর্ণ সচল অস্থি সন্ধি সে অস্থি সন্ধির কিন্তু হ্যাঁ দুইটা ভাগ তোমরা যদি বই দেখো তোমার পাশে যদি বই থাকে তোমরা লক্ষ্য করবে বইয়ের মধ্যে সেইভাবে দেওয়া আছে যে এটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে বল এবং কোটর সন্ধি আট হলো কবজা সন্ধি এবং বল এবং কোটর সন্ধি এটা হলো পূর্ণ সচল এগুলো কোথায় কোথায় আছে এই ধরনের অস্থি সন্ধির স্থলে একটি অস্থির মাথার মতো গোলাংশ অন্য অস্থির কোটরে এমনভাবে থাকে যেন সকল দিকে নড়াচড়া করতে পারে যেমন আমাদের হাতের হাতের যে কাঁধ কাঁধে তোমরা খেয়াল করবা যে আমাদের হিউম্যারাস প্রথম অস্থি হাতের প্রথম অস্থি উপরে এক কাঁধের সাথে যে অস্থি সেটাকে হিউম্যারাস বলা হয়ে থাকে হিউম্যারাসের হিউম্যারাসের প্রান্ত ভাগ কিন্তু গোল বলের মতো এবং এর ভিতরে এর এর ভিতরে যেটা আমাদের পিঠের সাথে যে অংশ লাগানো আছে সেখানে কিন্তু একটা একটা কোটরের মতো অংশ আছে ওই বলটি কোটরের ভিতরে কি লাগানো থাকে যার কারণে আমরা হাতটাকে আমাদের হাতটাকে হ্যাঁ আমরা তিনশো পঁচিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরাতে পারি বিভিন্ন দিকে আমরা সামনে পিছনের ডানে বামে সব দিকে উপরে নিচে সব দিকে আমরা ঘোরাতে পারি অর্থাৎ বল এবং কোটর সন্ধি হওয়ার কারণে সহজে এবং আর একটা হলো উরু সন্ধি উরু অর্থাৎ উরু বলতে আমাদের যে কোমর কোমরের মধ্যে কিন্তু কোমরের হাড়ের মধ্যে হাড়ের ভিতরে একটা একটা বাটির মতো একটা অংশ থাকে আর পায়ের যে অস্থি একেবারে উপর অস্থি যেটা ফিমার বলা হয় যেটাকে ফিমার ফিমারের ফিমারের ঠিক একটা বলের মতো অংশ থাকে ওই কোটরের মধ্যে বা বাটির ভিতরে সেটা বসানো থাকে ফলে আমরা আমাদের পাকে সামনে পিছনে বিভিন্ন দিকে আমরা মুভ করতে পারি অর্থাৎ এগুলো হলো বল এবং কোটর অস্থি সন্ধি আরেকটা অস্থি সন্ধি হলো কবজা অস্থি সন্ধি কবজা কবজা বলতে কি তোমার দরজা দিয়ে খেয়াল করেছে হ্যাঁ ঘরের দরজা বা বিভিন্ন জায়গা যে দরজা হোক সেগুলোকে কবজা বলা হয়ে থাকে কবজা যেমন দরজার পাল্লাকে একদিকে আটকে রাখে সেরূপ কবজার মতো সন্ধিকে কবজা সন্ধি বলা হয় যেমন হাতের কনুই জানু এবং আঙুলের গিটগুলো অর্থাৎ তোমরা যদি দরজা দিকে খেয়াল করে থাকো দেখবা দরজা ঘরের দরজাগুলো কিন্তু কিছু কিছু দরজা আছে শুধু একদিকে খোলা যায় একদিকে খোলা যায় সেগুলোকে অন্যদিকে খোলা যায় না এই যে একদিকে খোলা যায় ঠিক এরকম আমাদের মানব দেহের কতগুলো অস্থি আছে যে অস্থিগুলো শুধু একদিকে বাঁকা করা যায় সেগুলোকে তো অস্থিগুলো কবজার সন্ধি যেমন ধরো হাতের কনুই হাতের কনুই তোমরা যদি হাতের কনুই হাতের কনুটা যদি খেয়াল করো হ্যাঁ হাতের কনুই এবং হাতের যে আঙুলগুলো আঙুলগুলোর দিকে খেয়াল করবা তোমরা দেখবে আঙুলগুলো একদিকে বাঁকা হবে কিন্তু অন্যদিকে বাঁকা হচ্ছে না দরজার মতোই একইভাবে আমাদের জানু অর্থাৎ আমার যে হাতের যে গিট হ্যাঁ দুই হাতের মধ্যবর্তী যে অংশ গিট এবং আঙুলের গিটগুলো এগুলো কিন্তু একদিকে যাচ্ছে দরজার পাল্লার মতোই শুধু একদিকে এগুলোকে খোলা যাচ্ছে অন্যদিকে খোলা যাচ্ছে না এগুলো হলো কবজার সন্ধি সুতরাং আমরা দেখলাম দেখলাম আমরা তোমার অস্থি সন্ধি অস্থি বিভিন্ন ধরনের অস্থি সন্ধির প্রকার বেদ এবং উদাহরণ সহ দেখলাম এরপরে দেখব পেশিতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ পেশিতন্ত্র পেশিতন্ত্রে চলে আসছে আমরা কঙ্কালতন্ত্র থেকে চলে আসছি আমাদের পেশিতন্ত্র পেশি পেশি কি পেশি হলো আমাদের মাংস বা মাসের যেগুলো সেগুলো আমাদের কি কি কাজ করে থাকে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে সেগুলো হলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চার এবং ভারসাম্য রক্ষা করা হ্যাঁ ভারসাম্য রক্ষা করা আমাদের এই পেশিগুলো এই পেশিগুলো মূলত আমাদের অস্থির সাথে যুক্ত হয়ে আমরা প্রথমে বলছিলাম যে দেহের একটা সুন্দর আকৃতি সৃষ্টি হয় সুন্দর একটা আকৃতি প্রদান করে থাকে এই সেই পেশির সাথে পেশিগুলো আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সঞ্চারণ করে এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে দেহের দেখবে তোমরা যদি লক্ষ্য করো দেহের কোনো অংশ মাসেল বেশি কোনো অংশে কম হ্যাঁ এর কারণ কি এর কারণ হলো দেহের যাতে করে একটা ভারসাম্য রক্ষিত হয় পুরো বডি যাতে একটা ভারসাম্য রক্ষিত হয় এই জন্য পেশিটা কি করে এই পেশিতন্ত্র আমাদের ভারসাম্য রক্ষাতে সহায়তা করে থাকে হ্যাঁ আর একটা হলো কঙ্কালতন্ত্রের সাথে যৌথভাবে দেহের নির্দিষ্ট আকার গঠন করা হ্যাঁ কঙ্কালতন্ত্রের স
पेशीगुल सूंदर एक आकृति गठित हो पेशीते ग्लैकोजें संचय था ग्लैकोजें ग्लैकोजें की ग्लैकोजें हलो जो अतरिक्त कार्बोहैड्रेट व शर्करा जी खाद्यगुल्लो ग्रहण करी से अतरिक्तगुल देहर प्रयोजन जो अतरिक्त सेगल ग्लैकोजें हिसाब से पेशर मध्य जमा थे एपर मलमूत्र त्याग और खाद्य वस्तु चरण भूमिका पालन कर मलमूत्र त्याग हमारे मासल पायुपथ पायुपथे तुम्हारा देखो से मासल जो टयलेट सारी तक मासिलगुल संकोचन प्रसारण माध्यम टयलेट त्याग कर खाद्य बस्तु जो खाद्य बस्तु गलतकरण करी गलतकरण करारे से आस्ते आस्ते खाद्यगुल नालीगुलो के संकोचन प्रसारण माध्यम सामने दिखे चलते थके जेटा के तुम्हारा जा हाँ तुम्हारा एक नवम श्रेणी ना पेले परवर्ती तुम्हारा पा जेटा के पेरिस्टालसिस बला पंच मध्य पेरिस्टालसिस की पंचमोदायपक्त विस्तारित आलोचना आज जीव विज्ञान पंचमोदाय से खाद्य खाद्य चलने अर्थात खाद्य वस्तु जख ग्रहण कर खाद्य वस्तु ग्रहण करारे खाद्य नालीगुल सामने दिखे संकोचन प्रसारण माध्यम खाद्यगुल अटोमेटिकली अर्थात स्वयं भाव सामने दिखे अग्रसर हो बला पेरिस्टालसिस बला सूतरा यह खाद्य वस्तु चलने क्षेत्र में मासिल पेशी की गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन कर शेष पर्या चले आसि आज के आलोचना आलोचना शेष पर्या चले आसि ये जो आलोचना कर आलोचना थे तुम्हारे प्रति कि प्रश्न थको देखिए तुम्हारा उत्तर करते निजे निजे चेष्टा करो अभी उत्तरगुलू बोले दीब हाँ आप देखी प्रथम प्रथम प्रश्न हो लोहित रक्त कणिकार उत्पत्ति स्थल को चार्ट देव आज कोथार के लोहित रक्त कण के उत्पन्न है जकृते हैं प्लीहा अस्थि मज्जा लसिका कोथार के होते अस्थि मज्जा थे अस्थि मज्जा थे लोहित रक्त कणिक उत्पन्न है और एक प्रश्न हलो अस्थि कत भाग पानी रही है कत भाग पानी रही है देखिए हमें कत भाग पानी आखने आज बीस त्रिस भाग त्रिस चल्लिस भाग पंचाश थ षाट भाग एवं चल्लिस पंचाश भाग ती हे ये चल्लिस सठिक उत्तर है चल्लिस पंचाश भाग पानी और एक प्रश्न हलो मानुषे शैल मोट कतटी हाँ आ कतटी हाँ से देखी एकश छय छय तीन सौ छय चारश छय एखे सठिक उत्तर है कत सठिक उत्तर है दुशो छय तुम्हारे प्रथम हमार द्वित अथवा तृत्य स्लैडर मध्य भूल भशत भूल भशत एक भूल रही गेसि जेखने लिखे दुशो षाट लिखे से दुशो छयटी है एक पूर्णांग मानुषे देहे पूर्णांग मानुषे देहे दुशो छयट हाँ विद्यमान थे थे और एक प्रश्न हलो बहिकंकाल उदाहरण को बहिकंकाल बाहर दिए कंकाल मैं ये देखी करटी चूल मेरुदंड बक्षपिंज तटिक उत्तर है कि जेटा देहर बाहर देहर बाहर को चूल है सठिक उत्तर इरपर हमें कि संक्षिप्त प्रश्न चले आसि संक्षिप्त प्रश्न चले आसने आकटी प्रश्न ये आकटी प्रश्न लोहित रक्त कणिका लोहित रक्त कथार दिखे उत्पन्न है अस्थि मज्जा थे और एक प्रश्न हलो लोहित रक्त कणिका कोथार दिखे उत्पन्न होना आरोटी आसे टीवी आसे फैलानजेस आसे अस्थि मज्जा यहाँ है अस्थि मज्जा थे सठिक उत्तर हलो अस्थि मज्जा अस्थि मज्जा इसा तुम्हारे जो कि संक्षिप्त प्रश्न थको प्रश्नगुल प्रश्नगुल कि तुम्हारा अध्याय प्रश्नगुल प्रश्नगुल जेटी समय बेस नहीं प्रश्नगुल आलोचना करते संक्षिप्त प्रश्न प्रथम प्रश्न हलो कंकाल तंत्र कि कंकाल कैकटी क्जर नाम कैकटी क्जर नाम क्जर नाम बोलते हैं क्जर नाम क्ज ना कि क्ज करता ना जमन भार बहन कर देहर बार बहन रक्त कर उत्पन्न कर यहरण क्ज हाँ तुम्हारा यो बर मध्य आसे यो सब भलोक पढ़े फिले एक प्रश्न हलो अस्थि सन्धि का बोले हाँ आज के बर मध्य आसे वो स्लैडर मध्य आसे आठ प्रश्न कंकाले पाँच ट क्ज हाँ कंकाले बे कई क्या आज तुम्हारे पाँच ट क्ज से करवा तुम बेसि शिखा इन्हें प्रश्न हम पाँच दुईटी तीन टी होते तुम बेसि शिखे तरह सैनोवि अस्थि सन्धि हाँ अस्थि सन्धि का आके बोले कंकाल तंत्र के प्रधान कई भागे भाग करा जाए कि तुम्हारा पढ़े नहींपर अस्थि तरुण अस्थि मध्य पार्टी के स्लैडर मध्य आसे बहर मध्य आसे तुम्हारा से खान देखे नहीं हाँ और निश्चल अस्थि सन्धि का आके बोले निश्चल और सर्वशेष हलो पूर्ण सचल अस्थि सन्धि का बला है तेल तुम्हारा प्रश्नगुल भलोक शिखे फिलबा परवर्ती आज तुम्हारे साथ परवर्ती आज तुम्हारे साथ देखा है तत् तुम्हारा सब भलो थको आशा सबा सुस्थ्य एवं दीर्घायु कमना दीर्घायु कमना 
দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকে এখানে শেষ করছি পরে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে কথা হবে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকো যে যেখানে আছো সবাই সুস্থতা কামনা আজকের মতো সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ